எவாஞ்சலிஸ்ட் பால் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே அவரே போதகத்தை செய்ய வல்லவர் அவரே உபதேசத்தை செய்ய வல்லவர் அவரே அதனை செய்ய வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹலுலூயா 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 தேங்க் யூ ஜீசஸ் தேங்க் யூ ஜீசஸ் கடைசி சிலுவையின் செய்தியில் நான் குறிப்பாக எட்டு லூக்கா எட்டு பத்து வசனத்தை பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் இப்பொழுது லூக்கா எட்டு பதினொன்றுக்கு நாங்கள் போவோம் அப்போ இந்த லூக்கா எட்டு அஞ்சில் இருந்து லூக்கா எட்டு அஞ்சில் இருந்து எட்டு பதினஞ்சு வரையும் நாங்கள் அந்த வேத பாக்கியங்களை பார்க்கறதனுடைய நோக்கம் அதை பற்றி அறைகிறதனுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் அப்போ அந்த வேத பாக்கியத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குது கண்மலையிலே அஸ்திவாரம் போட முடியாமல் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அப்போ என்ன கண்மலையில் அஸ்திவாரம் போட முடியாமல் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்த தொடர்ந்து விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க முடியாமல் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் ஏறத்தாழ எழுபத்தஞ்சு சதவீதமான கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய விசுவாசத்தை விட்டு விலகி லூக்கா பதிமூன்று இருபத்தெட்டில் சொல்லப்பட்டது போல அவர்கள் புறம்பே தள்ளப்படுவார்கள் என்று சொல்லி நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறார் அங்கே அழுகையும் பற்கடைப்பும் அவர்கள் அவர்களை அழுகையும் பற்கடைப்பும் அங்கே உண்டாயிருக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப என்ன சொல்கிறார் நரகத்துக்குள்ள தள்ளப்படுவீர்கள் நீங்கள் கவனமாக இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் நரகத்துக்குள்ள தள்ளப்படுவீர்கள் ஆனபடியால் தான் இந்த சிலுவையின் செய்தி மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது கடைசி வரையும் விசுவாசத்தை பராமரித்து கடைசி வரையும் விசுவாசத்தில் விசுவாசத்தில் நிலத்திருக்கிறது நிலத்திருக்கிறதற்கு இந்த டோமர் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாம் அதிகாரம் நிச்சயமாக உதவி செய்யும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆனபடியால் அது வருகிற நேரம் நாம் அதை பற்றி கவனமாக நாங்கள் பார்த்து கொள்ளுவோம் இப்பொழுது லூக்கா எட்டு பதினொன்றுக்கு நாங்கள் போவோம் அந்த உவமையின் கருத்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உடத்தில் வந்து ஆண்டவரே இந்த உவமை எங்களுக்கு விளங்கவில்லை என்று சொல்லி அவருடைய சிஷ்யர்கள் கேட்டார்கள் அப்பொழுது அவர் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் அது உங்களுக்கு அருளப்பட்டது நீங்கள் நீதியை தேடுவதற்கு பசியும் தாகமும் ஆயிருக்கிறீர்கள் உண்மையாக இருக்கிறீர்கள் விருப்பப்படுகிறீர்கள் அதை அறிய வேணும் என்றது உங்களுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது ஆனபடியால் அந்த ரகசியம் உங்களுக்கு அருளப்பட்டது மற்றவர்களுக்கு அருளப்படவில்லை அவர்கள் வேண்டுமென்றே குருளர்களாக இருக்கிறபடியினால் வேண்டுமென்றே அவர்கள் குருளர்களாக இருக்கிறபடியினால் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாத படிக்கு இங்கு உபமானமாக சொல்லப்படுகிறது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார் அவர் லூக்கா எட்டு பதினொன்றில் அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் அந்த உபமையின் கருத்தாவது கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது சீஷர்களுக்கு அது என்ன நான் சொன்னது என்ன என்று சொல்லி ஆண்டவர் விளங்கப்படுத்துகிறார் அந்த உவமையின் கருத்தானது வித தேவனுடைய வசனம் அப்போ தேவனுடைய வசனத்தை தான் விதை என்று நான் சொன்னேன் விதைய விதைத்தேன் தேவனுடைய வசனம் என்று சொல்லி அதுதான் விதை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்போ அது விதையாக இருக்கிறபடியால் அது உள்ளுக்குள்ள போய் மனுஷனுடைய இருதயத்துக்குள்ள போய் அது முளைக்க வேணும் அப்போ முளைக்கும் பொழுது தான் அது பலனை கொடுக்கும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்ப கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அதை இறுதியத்துக்குள்ள போய் முளைக்க வேண்டும் என்றால் அது விதையாக இருக்கிறபடியால் அப்ப இருதயம் தான் அந்த நிலம் அந்த இருதயம் என்ற அந்த நிலத்தில் அந்த விதை விதைக்கப்படுகிறது அந்த விதை முளைக்க வேணும் முளைக்க வேணும் அப்போ என்ன நடக்குது என்று பார்த்து கொள்வோம் லூக்கா எட்டு பன்னிரெண்டில் வழியருகே விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்போ ஒரு விதமான கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு வகுப்பை சேர்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் என்ன என்று சொன்னால் அவர்கள் வந்து கேட்கிறார்கள் வேத 
வசனத்தை அவர்கள் கேட்கிறார்கள் ஒவ்வொரு சேர்ச்சிலும் இந்த மாதிரியான கிறிஸ்தவர்களால் நிறைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் வருவார்கள் வசனத்தை கேட்பார்கள் ஆனால் அதில் அவர்கள் அக்கறை இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள் வழியருகே விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் வந்து அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அவர்கள் விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்படாத படிக்கு அப்போ வசனத்தை கேட்டால் அதை விசுவாசிக்க வேணும் அதனுடைய பொருளை அறிஞ்சு ஆவிக்குரிய பொருளை அறிஞ்சு அதை விசுவாசித்து தேவனோடு கிறிஸ்துவோடு இணைய வேணும் ஆனால் அவர்கள் விசுவாசித்து தட்சிக்கப்படாத படி என்ன நடக்குது அப்ப என்ன என்ன நடந்தது அவர்கள் வந்து வேணும் அண்டே குருடர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்ப அந்த வசனத்தை கேட்கிறார்கள் அதை விசுவாசிக்க வேணும் அதனுடைய பொருளை அறிய வேணும் என்று அவர்களுக்கு அக்கறை இல்லை அதனை விசுவாசிக்க வேணும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு அக்கறை இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவோட இணைய வேணும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு அக்கறை இல்லை அப்ப அப்படி அவர்களுக்கு ஒன்றிலும் அக்கறை இல்லை ஆனா வேத கேட்கிறார்கள் அப்படி வேத வசனத்தை கேட்கும் பொழுது அப்ப அந்த வசனம் இருதயத்துக்குள்ள போய் இருதயத்துல முளைக்காத படிக்கு பிசாசானவன் வந்து அதனை எடுத்து கொண்டு போகிறான் என்று அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் பிசாசானவன் வந்து அவ்வசனத்தை அவர்கள் இருதயத்தில இருந்து எடுத்து போடுகிறான் அப்ப முளைக்காத படிக்க அந்த வசனம் இருதயத்தில இருந்து முளைக்காத படிக்கு அவன் வந்து அதை எடுத்து கொண்டு போகிறான் அப்ப ஆர் அதற்கு காரணம் அந்த வசனத்தை கேட்டவன் தான் அதுக்கு காரணமே தவிர அவன்தான் பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்தானே தவிர பிசாசு தானாக வந்து எடுக்கவில்லை அவன் அக்கறையாற்றி இருக்கிறபடியினால் பிசாசு அந்த வசனத்தில் அந்த வசனத்தை அவனுடைய இருதயத்தில் முளைக்காத படிக்கு உடனடியாக வந்து அதை எடுத்து கொண்டு போகுது இந்த மாதிரியான கிறிஸ்தவர்களால் சபை நிறைந்து போய் இருக்கிறது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் வருகிறார்கள் வருகிறார்கள் சபைகளுக்கு வருகிறார்கள் கேட்கிறார்கள் ஆனால் மேற்கொண்டு எந்த விதமான ஒரு அக்கறையும் அவர்கள் செலுத்துவதில்லை அப்ப அந்த கிறிஸ்தவர்களைத்தான் சொல்லப்பட்டு கிடக்கு இவர்கள் வழிவிட்டு விலகுவார்கள் விசுவாசத்தை விட்டு விலகி இவர்கள் லூக்காவில் சொல்லப்பட்ட மாதிரி லூக்கா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட மாதிரி இவர்கள் பாதாளத்துக்குள்ள தள்ளப்படுவார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இருபத்தஞ்சு சதவீதமான கிறிஸ்தவர்கள் தே லாஸ் தியா வேஸ் அதாவது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வழியை விட்டு அவர்கள் விலகினார்கள் என்பதை நாம் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்தது லூக்கா எட்டு பதினொன்றுக்கு நாங்கள் போவோம் கற்பாறையின் மேல் விதைக்கப்பட்டவர்கள் அப்ப முதல் நாங்கள் வழி அருகே விதைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படாமல் போனதற்கு காரணம் என்ன என்று சொல்லி விவரத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் இப்பொழுது கற்பாறையின் மேல் விதைக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் கேட்கும் போது சந்தோஷத்துடனே வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்ப கவனமாக பாருங்கள் அவர்கள் சந்தோஷத்தோட அந்த வசனத்தை ஏற்று அவர்கள் டட்சிக்கப்பட்டார்கள் டட்சிக்கப்பட்டது உண்மை அவர்கள் டட்சிக்கப்பட்டது உண்மை சந்தோஷத்தோடு வசனத்தை அப்போ சந்தோஷமாக இருக்கு வரும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டவனுக்கு தான் சந்தோஷம் வரும் அப்போ அவர்கள் சந்தோஷத்தோடு வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆர் அவர்கள் கற்பாறையின் மேல் விதைக்கப்பட்டவர்கள் ஆயினும் தங்களுக்குள்ளே வேர்கொள்ளாதபடியினாலே கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் விசுவாசித்து சோதன காலத்தில் பின்வாங்கி போகிறார்கள் இந்த ஒரு உண்மையை கிறிஸ்தவர்கள் அறிய வேணும் எவன் தேவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்கிறானோ இதில் கற்பாறையில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கொஞ்ச காலம் விசுவாசத்தில் அவர்கள் நிலைத்திருந்தார்கள் ஆனால் என்ன நடக்கிறது 
தேவனுடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டதன் நிமித்தம் நிச்சயமாக சோதனை வரும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் சோதனை அவர்களுக்கு நிச்சயமாக வரும் அது என்ன மாதிரி சோதனை அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவில் உங்களுடைய விசுவாசம் இருக்குதா இயேசு கிறிஸ்துவில் மட்டும் உங்களுடைய விசுவாசம் இருக்குதா அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததில் மட்டும் உங்களுடைய விசுவாசம் இருக்கா என்று பல்வேறு விதமாக சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவீர்கள் அப்படி சோதனைக்கு உட்படும் பொழுது அவர்கள் பின்வாங்கி போகிறார்கள் சோதனையை கண்டவுடன் அவர்கள் பயந்து அந்த சோதனைக்கு அவர்கள் பின்வாங்கி போகிறபடியினால் அவர்களும் டட்சிப்பை இழந்து போனார்கள் அப்ப இதில் இருந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அநேகமான கிறிஸ்தவ சபைகளில் உபதேசிக்கப்படுகிற ஒரு உபதேசம் என்ன உபதேசம் நிபந்தனையற்ற நித்திய பாதுகாப்பு நிபந்தனையற்ற நித்திய பாதுகாப்பு நீங்கள் ஒரு காய் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் இப்ப இவர்கள் ஒரு காய் ஏற்றுக்கொண்டது ஒருக்கா நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு டட்சிக்கப்பட்டீர்களா இருந்தால் ஒரு பொழுதும் நீங்கள் டட்சிப்பை இழக்க முடியாது என்று சொல்லி ஒரு உபதேசம் ஏராளமான சபைகளில் சர்வசாதாரணமாக நடைபெறுகிறது அது உண்மையாக இருந்தால் இப்போ கற்பாறையில் விதைக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்ன நடந்தது அவர்கள் விசுவாசத்தை இழந்து போனார்கள் பின்வாங்கி போனார்கள் ஆனபடியார் அந்த உபதேசம் வந்து பிசாசினாலே ஏற்படுத்தப்பட்ட உபதேசம் என்றதை நாம் அறிந்து அதுக்கு சரி கொடுக்காதபடிக்கு நாங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஒரு முறை ரட்சிக்கப்பட்டால் அதாவது இனிமேல் உங்களுக்கு அதை பற்றி நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் பரலோகத்தில் போவீர்கள் பரலோகத்துக்கு போவீர்கள் என்று சொன்ன உடனே அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு பிறகு அதுக்கு பிறகு விசுவாசத்தை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படுகிறதே இல்லை எல்லா விதமான பாவ செயல்களை செய்தாலும் நாங்கள் பரலோகத்துக்கு போகிறோம் என்ற மாதிரியான ஒரு வஞ்சகமான ஒரு வஞ்சக ஆவியினுடைய ஏமாற்றுக்கள் மாட்டுப்பட்டு அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் டட்சிப்பை இழந்து போனார்கள் என்பதை நாம் அதிகமான பேர் இழந்து போனார்கள் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த எட்டு பதிமூன்றுல நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர்கள் தங்களுடைய தட்சிப்பு இழந்து போனார்கள் தங்களுக்கு தேவன் நியமித்த வழியை இழந்து போனார்கள் ஆனபடியால் அவர்களும் லூக்கா பதிமூன்று இருபத்தெட்டில் சொன்னபடி புறம்பே தள்ளப்படுவார்கள் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் இருக்கும் என்றதை தெளிவாக இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக நாங்கள் அடுத்த வசனத்துக்கு நாங்கள் போவோம் கற்பாறையின் மேல் விதைக்கப்பட்ட விதைக்கப்பட்டதை பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்ததாக லூக்கா எட்டு பதினாலாம் வசனத்துக்கு நாங்கள் போவோம் முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் அப்போ இப்போ நாங்கள் பார்த்தது வழி அருகே விதைக்கப்பட்டவர்கள் கற்பாறையில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களை பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் டட்சிப்பை இழந்து போனார்கள் அப்போ ஐம்பது வீதமானவர்கள் டட்சிப்பை இழந்து போனார்கள் அடுத்தது லூக் லூக்கா எட்டு பதினாலுக்கு நாங்கள் வருவோம் முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள் கேட்ட உடனே போய் பிரபஞ்சத்துக்குரிய கவலைகளினாலும் ஐஸ்வர்யத்தினாலும் சிற்றின்பங்களினாலும் நெருக்கப்பட்டு பலன் கொடாது இருக்கிறார்கள் கவனமாக கேளுங்கள் இந்த விதமான கிறிஸ்தவர்களால் சபை நிறைந்து போயிருக்கிறது அப்போ அதிகமாக இதால் கூடுதலான பேர் சபையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அவர்கள் முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறார்கள் வசனத்தை கேட்டு அவர்கள் டட்சிக்கப்பட்டார்கள் சில வருஷ கா சில வருஷ காலமாக அவர்கள் விசுவாசத்தில் நிலத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இருந்தா போல அவர்கள் தங்களுடைய வழிகளை மாற்றிக்கொண்டார்கள் அதை என்ன என்று சொன்னால் 
பிரபஞ்சத்துக்குரிய கவலைகள் இந்த உலகத்திலே இருக்கிற கவலைகளுக்கு அவர்கள் திசை திருப்பினார்கள் அதன் உலகத்திலே இருக்கிற கவலைகள் ஐஸ்வர்யம் ஐஸ்வர்யம் ஐஸ்வர்யத்துக்கு அவர்கள் அதாவது விசுவாசத்தை விட்டு ஐஸ்வர்யத்துக்கு திசை திருப்பின உடனே அவர்கள் வந்து விசுவாசத்தை இழந்து பலவீனப்பட்டு கடைசியில் அதை இழந்து போகிறார்கள் இதுகள் தான் பிரபஞ்சத்துக்குரிய கவலைகள் அப்ப இதுகள் தான் அநேகமான கிறிஸ்தவர்களுக்கு இடறலாக உலகத்தை அவர்கள் பார்க்கிறது அடிக்கடி உலகத்துக்குள்ள அவர்கள் உலாவி படியினால் செப்பரேஷன் இல்லை செப்பரேஷன் இல்லாமல் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் உலகத்தோடு ஒன்றாக சேர்ந்து உலகம் நல்ல ஐஸ்வர்யமாக இருக்கிறது அப்படி நானும் ஐஸ்வர்யமாக இருந்தால் என்ன என்று இந்த மாதிரியான சிந்தனைகளில் கிறிஸ்தவர்கள் திசை திரும்புகிற படியினால் அவர்கள் கவ அவர்களுக்கு கவலை அந்த ஐஸ்வர்யத்தில் கவலை அதை நான் புறவேணும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு விருப்பம் சிற்றின்பங்கள் இல்லை அவர்கள் அதாவது சிற்றின்பங்கள் அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர்களால் நெருக்கப்பட்டு என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் கவ அது வந்து ஒருவித பலனும் கொடுக்காமல் இருக்கிறார்கள் அப்போ என்ன சொல்லப்படுவது அண்டல்ல மறுபடியும் சொல்கிறேன் அதாவது இவர்கள் உலகத்தினுடைய ஐஸ்வர்யத்தை பார்க்கிறார்கள் அதே மாதிரி நாங்களும் ஐஸ்வர்யமாக இருக்க வேணும் என்று அவர்கள் தங்களுக்குள்ள சிந்தித்து தங்களுடைய சிந்தனைகளை அங்கால திருப்புகிற படியினால் அவர்களுடைய விசுவாசம் பலவீனப்பட்டு இறுதியில் அவர்கள் அதை இழந்து போகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த சிற்றின்பங்கள் சிற்றின்பங்கள் வந்து இந்த உலகத்திலே இருக்கிற சகல விதமான சிற்றின்பங்களையும் அவர்கள் நோக்கி அதங்களுக்கு வேணும் என்று சொல்லி அதில் கவலை கவனத்தை செலுத்துகிறோம் சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவளை மறி பண்ணவானம் கிறிஸ்தவள் கிறிஸ்தவனை மறி பண்ணவானம் என்று தான் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கே தவிர கிறிஸ்தவன் ஒரு அவிசுவாசியை மறி பண்ணவானம் என்று சொல்லி செல்லப்படவில்லை அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் இந்த மாதிரியாக தடம் புரண்டு போகிறார்கள் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத மறி பண்ணி தங்களுடைய விசுவாசத்தை எங்களது சிற்றின்பத்திற்காக தங்களுடைய விசுவாசத்தை கெடுத்து கட்டருடைய வழியை விட்டு விலகி இறுதியிலே அவர்கள் விசுவாசத்தையே இழந்து போகிறார்கள் என்ற ஒரு உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ளவானும் இதைத்தான் லூக்கா எட்டு பதினாலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சர்ச்சுகள் கிறிஸ்தவ சபைகள் இந்த விதமான கிறிஸ்தவர்களால் நிறைந்து போயிருக்கிறது அப்ப இந்த மனிதர்கள் கடைசியில் தங்களுடைய விசுவாசத்தை இழந்து லோக்கா பதிமூன்று இருபத்தி எட்டில் சொல்லப்பட்ட சொல்லப்பட்ட அந்த புறம்பே தள்ளப்படுவார்கள் என்று சொல்லி இவர்களும் புறம்பே தள்ளப்படுவார்கள் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் என்று நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் இப்பொழுது எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் மொத்தமாக எழுபத்தஞ்சு சதவீதமான கிறிஸ்தவர்கள் ஏறத்தாழ எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாட்டி முடியாது அப்போ ஏறத்தாழ எழுபத்தஞ்சு சதவீதமான கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய விசுவாசத்தை இழந்து லூக்கா பதிமூன்று இருபத்தி எட்டுக்குள் நுழைந்து கிறிஸ்துவனால் சொல்லப்பட்ட அந்த இடம் புறம்பான இடம் அங்கே அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்போ இது ஏன் இவர்கள் இப்படி செய்கிறார்கள் ஏன் இவர்கள் இப்படி நிற்க ஏன் நிற்க முடியாமல் இருக்கிறார்கள் அதற்கு தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சத்துருக்கள் கிறிஸ்தவனுடைய சத்துருக்கள் அவனுடைய மாம்சம் அவனுடைய சுயபலம் பிசாசுகள் இந்த உலகம் இதுகள் எல்லாமா சேர்ந்து கிறிஸ்தவனுடைய சிந்தனையை வேறு இடத்துக்கு திசை திருப்பி திசை திருப்புறதனால இந்த நிர்பந்தமான நிலைமை கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது அப்ப இதில் இருந்து காப்பாற்றி தங்களை காப்பாற்றி கொள்ளுகிறதற்கு அவர்கள் என்ன செய்ய வேணும் தேவனால ஜெயம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு நாளைக்கல்ல 
ഒരു മൗരുവനുസത്തുക്കല്ല നാളാന്തം നാളാന്തം ജയം കൊണ്ട് ക്രിസ്തവ വാഴ്ക വാഴ്ക്കൃതർക്ക് ദേവനാലെ നിയമിക്കപ്പെട്ട അന്ത വഴിയെ അവർകൾ പിൻപറ്റി അത് പിൻപറ്റി അത് അനേകർക്ക് അന്ത വഴി എന്നാ ഉണ്ട് തരിയാതിനാല് അനേകർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ കിടന്നു പോകാറുകൾ അപ്പൊ അന്ത വഴിയെ അറിന്ത് അന്ത വഴിയെ വിശ്വാസിത്ത് അന്ത വിശ്വാസത്തിൽ നിലത്തിരുന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവോട് ഇണന്ത് യേശു ക്രിസ്തുവോട് ഇണന്ത് അവർക്കുൾ ഫലപ്പെട്ട് അവർക്കുൾ അസ്ഥിവാരം ഫലപ്പെട്ട് അവർക്ക് വ്യക്തിഗതമാന ജയം കൊണ്ട വാഴ്ക്കയെ വാഴ ടോമർ ആറാം അധികാരം ടോമർ ഏഴാം അധികാരം ടോമർ എട്ടാം അധികാരം നിശ്ചയമാക ഉദവി ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ നാം പറയാം ഇനി അടുത്തതാക നാങ്കൾ ലൂക്ക എട്ട് പതിനഞ്ചാം വസനത്തേക്ക് പോകും കടസിയ നല്ല നിലത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടവർകൾ അന്ത് ഇന്ന മനുഷ്യർകൾ വന്ന് ഏർക്കനവെ വന്ന് അവർ വന്ന് അവർകളുടെ ഹൃദയം വന്ന് പണ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഹൃദയമാക ഇരിക്കുന്നത് ഇടവിടാമൽ പരിശുദ്ധാവിയാനവർ കണ്ടിത്ത് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ഉഴുതു പണ്പെടുത്തപ്പെട്ട അത് ഇരിക്കുന്ന പടിയിനാൽ അത് കനി കൊടുക്കുമെന്ന് പത നാം അറിഞ്ഞു കൊള്ളുവാണ് അവർക്ക് നല്ല വിത നല്ല നിലത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വസനത്തെ കേട്ട് അത് ഉണ്മയും നന്മയുമാന ഹൃദയത്തിലെ കാത്ത് പൊറുമയുടനെ ഫലം കൊടുക്കുന്നവർക്കാക ഇരിക്കാർക്ക് അപ്പൊ ഇത് എന്നെ ചൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് ചൊല്ലേക്ക് ഇതിൽ എന്നെ അതാവത് വന്ന് മനുഷ്യനുടെ പ്രേച്ചന വന്ന് ഹൃദയത്തിലെ ഇരിക്കണ്ടത് നാം മറിഞ്ഞു കൊള്ളവാണ് അതാവത് സകലതും വന്ന് ഹാർഡിലേ ഇരിക്കണ്ടത് തവിര സൂർണിലകളാല മനുഷ്യനക്ക് പ്രേച്ചനെ ഏർപ്പെടുകൊണ്ട് നല്ല അടിപ്പട പ്രേച്ചന മനുഷ്യനക്ക് ഹൃദയത്തിൽ അതാ തോന്നുകറത് അതാണ് എനിക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്ക ഉണ്മയും നന്മയുമാന ഹൃദയം അപ്പൊ അന്ത ഹൃദയം കണ്ടിക്കപ്പെട്ട് പണ്പെടുത്തപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധ ആവിയാനവരാല ഉളപ്പെട്ട് വേദവസനം മുളയ്ക്കുന്നതുക്ക് നല്ലൊരു ഇടമാക എടുക്കണം ിനാല് അവർക്ക് പൊറുമയുടനെ ഫലം കൊടുക്കുന്നവർക്കാക ഇരിക്കാർക്ക് അതാവത് വേദത്തെ അവർക്ക് വേദവാക്യത്തെ പെറ്റുകൊള്ളുന്നത് മറ്റുമല്ല അത് പരാമരിത്ത് അത് തങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിത്തനമാക അത് പരാമരിത്ത് കൊള്ളുകാർക്ക് ഇതൊക്കെ മുഖ്യമാന കാരണമെന്ന് അവർക്കുടെ ഹൃദയം പണ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അന്ത ഹൃദയം തേവനുടെ വാർത്തകളെ കേൾക്ക വിരുപ്പമാക പാവം ചെയ്യുന്ന നേരമെല്ലാം അവർക്ക് പരിശുദ്ധ ആവിയനാല കണ്ടിക്കപ്പെടുകാർക്ക് പരിശുദ്ധ ആവിയനാല കണ്ടിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ അവർക്ക് തേവനുടെ മന്നിപ്പ് കോരി ആണ്ടവരെ ഞാൻ ഉമക്കെതിരാക പാവം ചെയ്തേൻ ഇന്ത പാവത്തിലേരും തന്നെ മന്നിത്തരുള്ളവണമെന്ന് പാവത്തെ അറിക്ക ഇട്ട് താൻ ചെയ്ത പാവത്തുക്ക് മന്നിപ്പ് കോരി ഇടവിടാമൽ ഇടവിടാമൽ തേവനോട് ഉറവ് ഫലപ്പെടുത്തി വാഴ്ക്കയെ എന്ത വാഴ്ക്കയെ കുറിപ്പാക ജയം കൊണ്ട ക്രിസ്തവ വാഴ്ക്കയെ അവർക്ക് പിൻപറ്റുകാർക്ക് അതാവത് പാവത്തുക്ക് മന്നിപ്പ് കേൾക്കാർക്ക് തേവനോട് ഉറവ് ഫലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുകാർക്ക് ക്രിസ്തു മൂലമാക ഫലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുകാർക്ക് പരിശുദ്ധ ആവിയാനവരുടെ ഒവ്വൊരു കുരലയും കവനമാക കേൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഒരു കാലവും അത് ക്വെഞ്ച് പണ്ടതില്ലേ ചുരുക്കമാക ചൊല്ലപ്പോനാൽ അത് അടക്കി അവറ്റ കുരല കേൾക്കാതെ മാതിരി അവർക്ക് ഇരിക്കുന്നതല്ല അവ പരിശുദ്ധ ആവിയാനവരുടെ കുരലെ അവർക്ക് കേട്ട് അതർക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നത് അവർ എന്നെ സൊല്ലുകാറുണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യുകാർക്ക് അവർ സൊല്ലുകറ പടിയെ അവർക്ക് ചെയ്യുക പടിയിനാൽ അവർക്ക് പൊറുമയുടനെ പലൻ കൊടുക്കുന്നവർക്കാക ഇരിക്കാർക്ക് നേരം സമീപമായി വിട്ടത് അടുത്ത സേതിയിൽ മറുപടിയും മുങ്കളെ സന്ധിക്കും വരെ യേശു ക്രിസ്തുവൻ നാമത്തിനാൽ ഞാൻ ഉങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുകയും അവരുടെ കിരുവയും അവരുടെ ഏലക്കമം ഉങ്ങൾക്ക് താരാളമാക കിടപ്പതാക യേശു നാമത്തിൽ പരസുദ്ധ പിതാവേ ആമേൻ ഡാമേൻ എന്റെ സിലുവയിൻ സേരിയെ കേട്ടവർകൾ അതൽ ആവിക്കുരിയ ബലനെ പൂർണ്ണമാക അടയ വേണ്ടും എന്നതേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാകും തൊലേബേസി മൂലം തുടർപുകൊള്ള വരുമ്പോൾ 6474651224 മൂലമും 
இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்